。维果茨基的社会发展理论认为，社会和语言在学习过程中起着核心作用。尚皮亚杰认为，儿童的认知发展是分阶段进行的，而维果茨基否定了他的观点，认为儿童的发展独立于特定阶段，是社会互动的结果。维果茨基声称，我们生来就有四种基本心理功能：注意力、感知力、洞察力和记忆力。我们所在的社会和文化环境，让我们得以使用这些基本技能来发展，并最终获得更高的心智功能。这种发展一般发生在最近发展区。首先。是我们自己能做的事情，然后是最近发展区，它代表了我们在成年人、朋友、技术，或维果茨基所谓的更有见识的人帮助下能做什么。最后，还有我们无法企及的事情。为了说明这一点，让我们假定，在同一社区中长大的一对双胞胎，男孩。被期望学习并获得成功，而女孩只被期望打扮得漂亮。在十个月大的时候，两个人都有了爬行的能力，并且处于学习如何站立的最近发展区。在这种情况下，更有见识的人，也就是孩子的父亲，让男孩有机会，在一个配备了脚手架和其他物件的游戏室练习。男孩被鼓励去探索这些设备，最终，他借助脚手架站了起来。几小时后，他就能扶着脚手架走动了。几天后，他就能靠自己站起来了。这个女孩也有站立的潜力，但是在学习这一技能时，没有得到任何支持。当我们比较这两者时，我们能看到。当女孩还在努力站起来时，男孩已经进入了一个新的阶段。他知道站立时如何保持平衡，并且可能已经在开始学习如何走路。两人最终都能学会走路，但维果茨基表示，男孩会更熟练。同样的原则适用于所有的学习过程和高级认知功能的发展过程。只有那些在有能力的导师的帮助下学习的人，才能充分发挥他们的潜力。因此，维果茨基认为，在最近发展区内，学习可以超越当前发展阶段。这意味着，一个孩子能够学习超越其自然成熟阶段的技能。他还明确建立了言语。和心理概念之间的联系，认为内在言语是通过一个渐进的内化过程，由外在言语发展而来的。这意味着思维本身是对话的发展结果。因此，没有完成这一发展过程的幼儿只能思其所言。一旦这个过程完成，内心的言语和口语就彼此独立了。1934年， 3 7岁的列夫·维果茨基死于肺结核。尽管年纪尚轻，他却成为20世纪最具影响力的心理学家之一。他给教育工作者留下了建议：通过让学生练习与他人交谈，我们给了他们独立思考的框架。你觉得呢？不管有什么发展的先决条件，孩子都能学会任何东西吗？我们是否只能通过社会和文化背景来学习？如果是这样，你认为让一个更有见识的人来决定一个孩子下一步应该学什么合适吗？请在下面的评论中分享你的想法吧。
Sprouts 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者并进行捐助。有关详情，请访问 patreon.com/sports。即使是一美元，也能物有所值。